የኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ እንማራለን መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁ ወገኖች ካላችሁ የኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ በተለይ ደግሞ ወደ ትምርቱ ከመግባቴ በፊት በቤተክርስቲያን ረጂም ድሜ መቆየት ከፈለጋችሁ አንድ ምክር ልምቀራችሁ ዛሬ አንድ ምክር ልምቀራችሁ ማጥረሱትን ማለት ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ረጂም እድሜ መቆየት ከፈለጋችሁ ምን ማጥረግ እንዳለባችሁ ታቃላችሁ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ ምናልኩ በሸክላቃ ውስጥ የከበረ መዝገብ አስቀምጣዋል አለ ስለዚህ አሁን የሚያስቀምጥበት እቃ በብረድስት እንዳይመስል አቤት የተቀመጠው መዝገቡ የተቀመጠው ሸክላቃ ውስጥ ነው ስለዚህ ያላ አማራጭ መዝገቡን አክብረ ሸክላውን ታገሰ መኖር ብቻ ነው ሸክላ እቱንም ያል ድስት ቢሆን ሸክላነቱ ነው ይረሳ ሸክላነቱ ነው ይረሳ ስለዚህ ይሃዲግ በገባበትና ድርግ በወጣ ጊዜ እናንተ ያኔ ልጆች ናችሁ አንድ እናት ወርቅ ልጃቸው እንድታስቀምጥ ሰጠቻቸው እቺ እናት ልጃቸው ወርቅ እንድታስቀምጥ እየሰጠቻቸው እናት በግርግር ስለነበረ ወርቅ ይወሰድብኛል ብሎ ፈሩ በጣም ሐሳብ ያዛቸው ስለዚህ ያንን ወርቅ ሊመልሱ ፈለጉና ወርቁን በላስቲክ በደንብ አርገው ጥቅልል አርገው ጋያ ታቃላችሁ ሚቄሰው ጋያ በጣም ነው የሚሸተው የጋያ ማጨሻ እንትን ውስጥ ይሄውን እንደ እንደ ጀበና አይነት ነገር ውስጥ ከተቱት እና ጋያቸውን ያጨሱ በመኪና ሲሄዱ ተፈታሹ ሁሉ ኬላ ስለነበረ ይያንቺ ይሄን ጋያሽን ይዘሽ ወረዛ ዞር ወይ ያሉ ሰው ሁሉ አይጠጋቸው ምሳቸው ጋያ ያጨሱ ነው ምሳቸው በዛ መንገድ አርገው ወርቃቸው ለልጃቸው ሰጡ አይ ጋያው ውስጥ አሁን ወርቅ ይኖራል ብሎ ማን ያስባል ጋያው ውስጥ ቆ ነው እግዚአብሔር ቆ ወርቅ የሚያስቀምጠው ማንንም እኮ አፍንጮ የሚይዝበት ሰው ቆ ነው የሚገርም ፕሮግራም ያስቀምጠበት እንዴ ተቆራጭ ኬክ ላይ መሰለ እንደሚያስቀምጠው ምንም ተቆርጦ ማቅ ውስጥ ወርቅ ያስቀምጥና ያስቀርማል ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን እድሚያችሁ እንዲዘነብት ከፈለጋችሁ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ ሸክላውን ነው ማለት ያለባችሁ አይ ሸክላ ሸክላውን ተው ብላችሁ መታገስ ነው ያለባችሁ ያውራ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ለኃጢያት ሞቶ ለክርስቶስ ያው መሆን ብላችሁ ጻፉ አርእሱ የዚህ አርእስ ለኃጢያት ሞቶ ለክርስቶስ ያው መሆን የሚል ሐሳብ ያለው አርእስ ነው ይሄ አርእስ ይሄ ምዕራፍ የሚያውራው ማለት ነው አነባው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሳችሁባቸው በነዚህም ልጆች መካከለኛ ሁላችን ደግሞ የሰጋችን የልቦናችን ፍቃድ ይያደረግን በሰጋችን ምኞት በፊት እየኖርን ነበር እንደሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሁን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ይወሰጠን በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉም ይበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማይ ስፍራ ከርሱ ጋር አስቀመጠን በጸጋው በእምነት ድናችኋልና ይህም እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ኛ ፍጥረቱነንና እንመለለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙ ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ሐዋርያ ጳውሎስ በእስያ ለሚገኙ አማኞች የሚነግራቸው ከባርነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለገቡት የእስያ አማኞች የሚነግራቸው ከዚህ በፊት የት እንደነበሩና የትላንቱና ያሆኑን በማነጻጸር ይህን አስቀምጥላችኋል ይሄ ምራፍ የሚገርማችሁ ከመጀመሪያው ምራፍ አንጻር ስትመለከቱት የሚመስለው የንጽጽር ምራፍ ነው በመጀመሪያው ምራፍ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ያገኙትን መንፈሳዊ በረከት ይነግራቸዋል በሁለተኛው ምራፍ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀመጡበትን መንፈሳዊ ስፍራ ይነግራቸዋል ምራፍ አንድ ላይ እንደምታቆት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ምክንያት የተቀበልናቸው መንፈሳዊ በረከቶች ነው የሚነግረን ምራፍ ሁለት ላይ ደግሞ የሚነግረን እውነትና ሐሳብ ምንድነው በክርስቶስ ከተቀበልናቸው መንፈሳዊ በረከቶች ለጥቆ 
ቀጥሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነውን መንፈሳዊ ፖዚሽን ነው መንፈሳዊ ስፍራ በበግቢያ ሐሳቦች ላይ ስናገር እንደነበረው ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 3 ድረስ ይሄ መጽሐፍ የሚያወራው መንፈሳዊ ስፍራችንን ሲሆን ከ4 እስከ 6 ደግሞ የሚያወራው ሰፈራችን ነው ታስተውሱ ከነበረ ይሄን የተነጋገረ ነው ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 በክርስቶስ ኢየሱስ እየተደረገልንና እየተቀመጥንበት መንፈሳዊ ስፍራ ይነግረናል አማኞች በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት ያገኘ ነው መንፈሳዊ በረከት ይነግረናል ስለዚህ ከ4 እስከ 6 ደግሞ ላይፍ ስታይል ነው የሚያወራው confession without lifestyle is confusion ማለት ነው ስለዚህ ተቀምጫለሁ ተቀምጫለሁ ተቀምጣናል ተቀምጫለሁ ይያልክ ብቻ አመት ኖሮ ሳይሆን በለተለት ኖሮ የሚገለጥ እንደሚገባ ኖሩ ብሎ የሚናገረው ሐሳብ ስለዚህ ምራፍ 2 ላይ ሐውራ ጳውሎስ በሚደንቅ ሁኔታ ምራፍ 1 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኙት እንደነግሯቸዋል ምራፍ 2 ላይ ግን የት ይወስዳቸዋል መሰላችሁ ወደ ኋላ ይወስዳቸውና የት እንደነበሩ ይነግራቸዋል የት እንደነበሩ ከነገራቸው በኋላ እዚሁ ቦታ ላይ ደግሞ ከምራፍ 1 ጋር ስታነጻጽሩት የት እንደነበሩና የት እንደአመጣቸው ሁለቱን ያነጻጽሩ ያሳያቸዋል የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በምራፍ 2 ውስጥ ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለው ቁጥር ከመጀመሪያው ቁጥር እስከ 10ኛው ቁጥር ድረስ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ለኃጢያተኞች ያደረገውን ነገር ነው የሚናገረው ላጥያተኞች የተደረገላቸው ነገር ነው የሚናገረው ከቁጥር 11 እስከ 22 ደግሞ የሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ ለሐዛብ ያደረገውን ነገር ነው የሚናገረው በተለይም ደግሞ በመጀመሪያው 10 ቁጥሮች በሁለተኛው ምራፍ ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ ባለው ውስጥ በክርስቶስ በማመናቸው ኃጢያተኞች እግዚአብሔር ያደረገላቸው ነገር የሚናገር ቦታ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናቸው ከመውት ተነስተው አለ ከመውት ተነስተው በዙፋን ላይ ተቀመጡ ይላቸዋል ከመወጠነስተው በዙፋን ላይ ተቀመጡ ይላቸዋል 10 ቁጥር ማለት ነው የሚገርም እኮ ለም ካለ ያ ኃጢያትና የሞት ጨለማ ውስጥ አውጥቶ በዙፋን ላይ አስቀመጣቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ታስተውሱ ከነበረ ይሄን ቦታ ሳጠናኔ እጅግ በጣም የሚደንቀኝ አላዛር ከሞት መነሳት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከሞት አስነሳው ከዛስ አራት ሊበሉ ምሳሌ ሊበሉ አብሮ ተቀመጡ አይደል ከሞት አስነስተውት እዛው መቃብር አከባቢ መለስ ቀለስ በልብሎ አለቀቀው ከሱ ጋር ምሳ እንዲበላ ወሰደው አየተወራ ያለው አውራ ጳውሎስ ከሞት አስነሳቸው አይደል የሚለው ከነበረባቸው ስራት ብቻ ፈታቸው አይደል የሚለው አስደናቂ ነገር ነው ሞተው ነበር ጠለመ ብሎ መቃብር ገብተው ነበር ሲያስነሳቸው ደግሞ መቃብር አካባቢ ተቷቸው አይደም ላይፍ ኢን ጂሰስ ኔም ምናም ብሎ ህይወት ካም ባል አንድ ትኖሩ ምናም ብሏቸው እዛው ቀበለ ገበሬ ማበራ አልተዋቸው ከሱ ጋር ጥራት እንዲበሉ ወሰራች እዚ ቦታ የሚያወራው ምንድነው 10 ቁጥር ላይ ኃጢያተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኑ ምክንያት ህይወት አገኘ ብቻ ሳይሆን ከርሱ ጋር አለ እንዴት ሆኑ ኃጢያተኛ የነበረ ኩሙሌቲቭ ጂፒኤ ዜሮ ጻባይ ኤፍ የሆነ ነገር ኤፍ በጠቅላላ ኤፍ ማብራ ህይወት ኤፍ ትምርት ኤፍ ኤፍ ማለት ፋንታስቲክ ነው ብሎ በቀኝ አስቀምጡ ከትምርት ቤት የተጫረ ከሰፈር የተጫረ እሚገርም እኮ ነው ያብላካችሁ ባለ ጸጋነት ከሞት አውጥቶ ከጨለማ አውጥቶ እዳችሁን ከፍሎ ሲያበቃ ሰዎች ዘላለም ቢሰሩ በእግዚአብሔር ዙፋ ሊቀመጡ ካፓሲቲ የላቸው ዘላለም ቢሰሩ የክርስቶስ ስራ ግን ለናንተ ማንም ቢሰራ የማይመጣበት ፖዚሽን ነው ያመጣችሁ አሜን ስለዚህ እምትጽፉ ሰዎች ቃላችሁ አሁን ምራፍ 2 ነው የተማርን ያለ ነው ምራፍ 2 ከ1 እስከ 10 እና ከ11 እስከ 22 ይሄኛው ለኃጢያተኛ የተደረገውን ጉዳይ ነው የሚያወሩ ይሄ ደግሞ ለሐዛብ ነው በዚህኛው በአዛብ ዘንድ ደግሞ ተጣልቶ የነበሩ አይሁድና አዛ በመሰረት ህጉ አጣልቶ የነበረው እግዚአብሔርና ሰውን ብቻ አልነበረም ሰውና ሰውን ራሱ አጣልቶ ነበር ህጉ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ብቻ ሳይሆን የገባው በሰውና በሰው መካከል ራሱ ገብቶ ነበር አይሁድና አዛ ጠበኞች ነበሩ ይሄን የጥል ግርግዳ ክርስቶስ ሲያፈርሰው በስራው ተጣልቶ የነበሩ አይሁድና አዛ እርቅ በማግኘት ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገቡ ይላቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 10 ቁጥሮች ለኃጢያተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኑ ምክንያት ያገኘውን መንፈሳዊ ፖዚሽን መንፈሳዊ ስፍራ በማመኑ ምክንያት በእግዚአብሔር ዙፋን ተቀመጠ ይላችሁና ሲቀጥል በመሰረቱ እግዚአብሔር አይፈራም 
አይፈራ ማለት ማለት ነው በእኔ የሚያምን እኮአል ቆይ እሱ ካደረገው በላይ እኔ ካደረኩት በላይ ታደርጋላችሁ አለ እኔ ካደረኩት በላይ ቢያደርጉ ወንበሬ ሊቀሙኛል ብሎ አይፈራ ምክንያቱም እሱ ካደረገው በላይ ምናደርገው በእሱ እንደሆነ ራሱ ያቃል by the way እነዚህ ሰዎች ልብ አርጉልኝ አዳዲስ ፍጥረቶች እንጂ በዙፋኑ ላይ ተቀመጡት ኢትዮጵያኖች አይደሉም ኢትዮጵያ ወንበር ካገኛ አይለቅም ስለዚህ አው አስቃ 11 እስከ 2 ደሞ አሐሳብና አይሁድ ናቸው የሚተረኩት እዚህ ጋር ስለዚህ በመጀመሪያ ከፋፍ ለማውቅ ስላለብን ማለት ነው እሚወራው ጉዳይ ይሄ ነው በሁለቱ ሐሳብ ውስጥ ማለት ነው ስማ ጠበቃችን ያስፈታን የዘላለም እዳችን እኔ ከፈለ እዳችንን ብቻ ይከፈለ እንዳይመስል ከሱ ጋር ለዘላለም እንድንገዛ ድል ለነሳው አለ አቤት አዛብን በብረት በትል ይገዛ ዘንድ እሰጣውallahu ገሽነቱን ሁሉ ላይ ተቀበላችሁት ከፍጹም መገዛት ወደ ፍጹም ገሽነት ነው የመጣችሁት በደም ፈርጋችሁ አሜን ባሉ ይሄንን መፍዙስ አይወድም የተመጣ ይሁ ስለዚህ በመሰረቱ አንንግግራችሁን አስተሳሰባችሁን የሚወስነው ያላችሁበት ፖዚሽን ነው አሁን ከሞት አወጣና ከመቃብር አወጣና በዙፋኑ በቀኙ አስቀምጣችሁ ብሎ ሲል ከዚህ በኋላ አነጋገረን ሐሳብን ሁሉ የሚቀይረው ያለበት ፖዚሽን ነው እኔ ጣሳ ነኝ ጆንያ ነኝ እንት ነኝ ቆሮቆንዳ ነኝ ምናምን አይሰራ ቆሮቆንዳው መፈለግ ይችላል እዛ አቤት ቁጥር አንድ በሉና ጻፉ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አንነበራችሁ እቺ ነው ዛሬ ምን ማለት ነው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታ ነበራችሁ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታ ነበራችሁ ሲል በመጀመሪያ ሰው የሚባለው ፍጥረት በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረና በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰዋዊ ወይም ሰባዊና መንፈሳዊ ህይወት ያለው ፍጡር ነው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረና ሰባዊና መንፈሳዊ ህይወት ያለው ፍጡር ነው ሰው ነገር ግን ባለመታዘዙ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት እንደተቋረጠ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል የምትጽፉ ሰዎች በዘፈ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 እንደዚህም ደግሞ በዘፈ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 እና በሕዝቄል መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ እነዚህን ሐሳቦች ታገኛላችሁ በዘፈ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 በዘፈ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 እንደዚሁም ደግሞ በሕዝቄል መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ እነዚህ ሐሳቦች ይገኛሉ ይገኛሉ እግዚአብሔር ሰውን ከሄደን ገነት ባለመታዘዙ ምክንያት እንዳሰጣው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ መሰረታዊ ዕውቀት ልስጣችሁ እ በዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይና በዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ሐሳብ የተለያየ ነው የሚል አስተምሮ ያላችሁ ሰዎች አሉ የዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እና የዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 የተለያየ ቀን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማርስተ ዜና ነው ቻፕተር 1 chapter 2 zirzir zena nu arista zena ka zirzir zena bemenim milayibet neger yellohum arista zena ka zirzir zena w qanchab tedergo qedmiya maw bekirmiya na samalen teklay minister doktor abi zare jibuti neberu ilena ka za america yellalum america zare donald trump na minister entna endezi endezi bilo endezi yalu yilal ka za is na entna demo za gab afenedu yilal ka za ahun demo wede zirzir zena won gabalen yilal chapter 1 arista zena no saw tafattara namil ende tafattara chapter 2 anbaba anji first day egziaber bemejemera bodyun serrawna next day emibal tarik yello ka sidistanya qan bohala egziaber mannenim aynet fitrat alfattara sidistu qan be chapter 1 alqwal ba be chapter 1 lay alqwal gilsna way maw ማው እንን አሁን በነገርኳችሁ ሐሳብ እቤት ግቡና ቁጭ ብላችሁ ቻፕተር 1 እና በቡና ቻፕተር 2 ጋር ስትገቡ እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረው ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረው ብሏችሁ ሲያበቃ እግዚአብሔርም ከምድር አፈር ሰው ወንድ ወሰደ እፍ አለበት ወንድ ብሎ ጠራው ሴት ብሎ ጠራው ከዛ በኋላ ስለ ጋብቻ ጉዳይ እናም ያለ ቻፕተር 2 ላይ ሲወራ ተሰሙታላችሁ ቻፕተር 2 ዝርዝር ዜና ነው ቻፕተር 1 አርስተ ዜና 
ሁለቱም ግን ያንድ ቀን ዜና ናቸው ያንድ ሳምንት ዜና ናቸው ምክንያት አለኝ ይሄን ምናገርበት ስለዚህ ሰው ሰባዊና መንፈሳዊ ማንነት ያለው ፍጡር ነበር ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለመታዘዙ ምክንያት ተለያየ ሲለያይ እግዚአብሔር ከሄደ እንደነሰ ያሰጣው እንዴት ነው ያሰጣው ሌዘር ገዝቱ የኛ ሀገር ሰው ለልጁ ሌዘር የሚገዛው ሲያስመርቀው ነው ሲያባረው አይደለም ሲያባረው አይደለም ሌዘር የሚገዛው እግዚአብሔር ግን የሚገርም አባት ነው ሌዘር አልብሶ አዲስ ሌዘር ገዝቶ አልብሶ አባረው አስበው እንግዲህ ሲያስመርቀ ደግሞ ምን እንደሚገዛል by the way እግዚአብሔር በጣም እኔ በጣም ይገርመኝ እዚህ ለምሳሌ ዘፍጥረት መጻፍ ስታጠናው እግዚአብሔርም እየረገመ እባብን በሆድ ይዳል በሆድ ዘመኑን ሁሉ በሆድ እባብ ከዚህ በፊት በሆዱ ማይል ከነበረ ብቻ ነው እርግማን የሚሆኑ እኔ ነው አሁን እርገመኝና በእግሪድ እግዚአብሔር በሁለት እግር ያስኪድ በተለይ እርግማን አይደለም ይየርኩና ድሮም ይየርኩና ወንም ይየርኩ ነው እርግማን የሚሆነ ከዚህ በፊት ያለበረ ከዛም ሲሆንብ ነው አባብን ቦዲ ይዳሉ ቦዲ ይዳሉ አሎ ከዚህ ስለዚህ ከዛውት ቦዶ አለ ነበር የሚሄዱ በየጠረጥራለው ምክንያቱም የመጠርጠር መብቴ የተጠበቀ ነው ለኔ ነው እዛው ጋር አድምጣችሁ በትክክል ስትስትስትስትሉት ማለት ነው ከዛ ሲረግም 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 ማጣ ሰው ጋር ደረሰ አጠለ ምን ነው እዚህ ያደረከው እኔ ምን አቃለ አባቡ ነው አሉ ይው ካንተ የተነሳለውና ምድር አሉ ምድር ሾክ ታብቀለ መረገም የነበረበት ቁሰው ምድር አለና ወለ አንተ አለና አንተ ብሎ እንደ ማለት ነው እዚህ ጋር ተጣልቶ እዛጋ ቅጣት አንናል ሰዎች ይላሉ አዳምና ያዋን ቻይናዊ ይሁን ኖሮ እኛ ለዚህ ሁሉ መከራ አንበቃም ነበር ለምን ሲባሉ ፍሬውን ሳይሆን እባቡን ነበር የሚበሉት ይላሉ አንናል ሰዎች ግን እንኳን ቻይና ያልሆኑ ይሁኑ ይታወቅ ነገር የለም ፈጋግ እንድትሉ ብዬ ነው ዞሮ ዞሮ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ጉንኝነት ባለመታዘዝ ምክንያት ሰው ምን አደረገ አጣ ባለመታዘዙ ምክንያት ባለመታዘዙ ምክንያት አጣ እግዚአብሔር ከሄደ እንደነታ አሰጣው ተለያየ ስለዚህ አንቀድም የነገርኳችሁን ጥቅሶች ስታጠኑ የሰው ልጅ መን ሰባዊና መንፈሳዊ ማንነት ያለው ፍጡር ነው በእግዚአብሔር አምሳል ላይ ተፈጠረ ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ባጥያት ምክንያት የመሞታችን ወይም ደግሞ ሙታን ነበራችሁ ሲል ጳውሎስ ይያለ ያለው ምንድነው የመሞታችን ዋንኛው ምክንያት አጥቃት ነው አለመታዘዝ እንድንሞት ምክንያት ሆነብን ማለት ነው መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ብላችሁ ጻፉ መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር የተለየና መንፈሳዊ ነገሮችን መረዳት ሆነ ማስተዋል የማይችል ሰው ማለት ነው መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር የተለየና መንፈሳዊ ነገሮችን ማስተዋልም ሆነ መረዳት የማይችል ሰው ማለት ነው መንፈሳዊ ሞት ውስጥ ያለ ሰው መጻፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረ መንፈውላችሁ ሞት ማለት መለየት ማለት ነው ይሄ ደግሞ አካላዊ መለየትና መንፈሳዊ መለየት አሉ። አካላዊ መለየት የሰው መንፈስ ከሰው ስጋ ሲለይ ሲሆን መንፈሳዊ ሞት ደግሞ የሰው መንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ፌሎሺፕ ሲያቋርጥ ማለት ነው ስለዚህ ሞት ሁለት አይነት ሞት ነው አካላዊ ሞት አለ እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ሞት አለ መንፈሳዊ ሞት ማለት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት ሲቋረጥበትና መንፈሳዊ ነገሮችን መረዳትና ማስተዋል ሲያቀጠው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ እኔ ምደነቅበትና ምገረምበት ነገር በስጋ የሞተ ሰው ከሰውነቱ የሚመጡለትን መልክቶች ሰምቶ ምላሽ ሊሰጥ እንደማይችል እንዲሁ በመንፈሳዊ ህይወቱ የሞተ ሰው ከእግዚአብሔር የሚመጣለትን መልክት ሰምቶ ምላሽ መስጠት የማይችል ሰው ማለት ነው በስጋ የሞተ ሰው በሰውነቱ የሞተ ሰው የመብላትም የመጠጣትም ፍላጎት እንደሌለው ህመም እንደማይሰማው ልክ እንደዛ እንዲሁ መንፈሳዊ ሞት ውስጥ ያለ ሰው ማለት ደግሞ እየተባለ ያለው ለመንፈሳዊ ነገሮች ምንም አይነት ምላሽ የሌለው መንፈሳዊ ነገር የማይረበው መንፈሳዊ ነገር የማይጠማው መንፈሳዊ ህመም የማያመው በስጋይ ሞተ ሰው ከሰውነቱ ለሚመጣለት መልእክት ምንም ምላሽ እንደማይሰጥ እንደዛ መንፈሳዊ ህይወቱ የሞተ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ዲስኮነክት ያደረገ ፌሎሺፕ የሌለው ሰው ምንም አይነት ምላሽ ለመንፈሳዊው ዓለም መስጠት አይችል 
ይሞተ ሰው አይታችሁት ሆነ በታለቅሱለት ብትፈርጡለት ወይ ወይ ብትሉ ምን ተባብለ ነበር ምን ተባብለ ነበር ብትሉ አይሞቆም አይደንቀውም አይ ምንም ጻድ ምንም አልተባባልንም ምንም ጻድ ዘም የኔ አባት ሞቶ የጎረቤታችን ልጅ በስንተኛው ቀን ነው የመጣው መጣ ምን ተባብለ ነበር ምን ተባብለ ነበር አለ እኔ አባቴና አቋሎ ምንም አይሎም ይሄ ሰው ይያልኩ ምንም አይሎም ይሄ ሰው አይደንቀውም አይበርደው ምንም አይመስለው እኔ በጣም የደነቀኝነት ምክንያቱም መጥተውላችሁ ሞቷልና ነው ሐውራ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ ብሎ ሲል እሚገርመ ቲቺንግ ሰምተ ሪስፖንስ ልሰጠማ ትችል ሰው ነበር ቲቺንግ ሰምተ ሎ ሰምተ የፈለከው ጉዳይ ቢወራ የትኛውንም አገራዊ አጀንዳ ቢወራ ሪስፖንስ ልትሰጠማ ትችል ሰው ነበር አማይረባው ማይጠመው በጣም ይደንቃችኋል ቅርቅር ይላችኋል መንፈሳዊ ነገር መስማት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የጸሎት ዲማንድ ማድረክ ህልውናውን ለማሽተት መፈለግ ይሄ በህይወት እንዳላችሁ ማሳያ እንደው ተቀላችሁ ጉባኤ ሲናፍቃችሁ አምልኮ ሲናፍቃችሁ ወርሺፕ ሲና ወንድሞች ሲናፍቃችሁ ኢየሱስ የሚወራበት ጉባኤ ሲናፍቃችሁ ምክንያቱም ሰዓት በሉ አንድ ቀን ብትቆዩ ማንንም ደውል ሳይደውልላችሁ ሆዳችሁ እንደሚነግራችሁ እንደዛ በህይወት አላችሁና ተሰማላችሁ ይጮሃል ሰውነታችሁ ውሃ ያስፈልጋል ምግብ ያስፈልጋል እንደሚል በአካላችሁ ላይ በህይወት ካላችሁ እንዲ እንደምትሰሙልክ እንደዛ በመንፈሳዊው ዓለም በህይወት እንዳላችሁ መታቆት ከፍተኛ ሃንገር ይዛችኋል ረሃብ ይዛችኋል ቸርች መቼ እንደምትሄዱ ይናፍቃችኋል ጉባኤ ይናፍቃችኋል ሲዘመር ሲዘመር ይናፍቃችኋል ምንም ሆኑ ሪስፖንስ መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው ታውቃላችሁ ሰው ድነት ካላገኘው ውስጣ ህይወቱ ልክ እንደዚህ ነው ለመንፈሳዊ አካላቱ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ህይወትን ካልሰጠው በስተቀር ሰው በስጋ ሰውነቱ ሲሞት ምንም አይነት ምላጭ ከሰውነቱ ለሚመጣው ጥያቄ መልስ እንደማይሰጥ እንደዛ እሚገርማችሁ ስብ ከሰምታችሁ እጃችሁን ያነሳችሁት ለሞተው መንፈሳዊ አካላችሁ ህይወት ስለዘራበት እንጂ ጥሩ አንደርስታንዲንግ ጥሩ የመረዳትና ሪስፖንስ የመስጠት አቅም ስለነበራችሁ አይደለም እናንተ ቤት የናንተ ወንድም አብሮ አደጋችሁ ያክስታችሁ ልጅ እሚገርም ፕሪቺንግ እሚገርም ቲቺንግ እየሰማ ሴንስ ለስ ሲሆን ሪስፖንስ ማይሰጥ ሲሆን እንደውም ብሪተኛ እና ቲቪተኛ እንደውም ፌዘኛ ሲሆን እሱ ባፌዘበት ሙድ ባያዘበት ስብከት አንተ እንባ በእንባ ይሆንከው በመንፈስክ ላይ ይወዘርቶብ ነው አሜን ፓን አሜን ይወዘርቶብ እኮ ነው ትሰጣለህ ሪስፖንስ ትሰጣለህ ምላሽ ትሰጣለህ ቢኮዝ ሰው በእግዚአብሔር አማካኝነት በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ለመንፈሳዊ አካላታቸው እግዚአብሔር ሕያውነትን የሰጣቸው ሰዎች በስብከት በኩል ወደ ክርስቶስ እናመጣለን እንጂ እኛ ሰብከን ለመንፈሳዊ አካላቻችሁ ሕይወት እምንሰጣቸው ሰዎች አይደለም ለዚህ ነው ተቀላቹ መንፈሳዊ ነገር ምንም ብርቃቸውም ድንቃቸውም ካሎኑ ቤተሰቦች ተወልዳችሁ እሚያንቀጠቅጣችሁ ምን አጠፋው ምንም ለዚህ ለኛል በህይወት አለ ህመም ይሰማል ኢላህ ላኪም እንደዚህ እንደዚህ ጣትን እየነካ የሞተ ጣት ምንም ህመም ይሰማዋል ምንም ሞቷልና ምንም ህመም አይሰማው ይበልዛል እንደውም ስለዚህቺ ነገር ሞቷ ከቀጠለች ጥሩ ስላልሆነ ጋንግሪን ጣት ላይ ሆነ ተቆርጧል ለግር ላይ ሆነ ተቆርጧል ለዚህ ላይ ሆነ ተቆርጧል አንጀት ላይ ሆነ አትቆርጠው ሚቆርጣል ስለዚህ ያኪሞቹ ቶሎ ብለው ማይኖር ነገር ያሰግዳሉ አቤት እጄ እንዳለ በህይወት እንዳለ መታቆት እኮ ስለተንጠለጠለ አይደለም ካይምሮ የሚሰጠው ተዛዝ ወደ ድርጊት መለወጥ ሲችል ብቻል ዘርጋ አሁን እኔ አይምሮ የሳያዘው እጄ ቢዘረጋ ምን ትልላል እስማአምንም ትለው በሰው ማሉ ለለ ቄሱ ጋር ቆመው ሁሉ ባይወቅስ በለ በስማም ጥሩ አንደ በመሰረቱ ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ ግማሾቻችሁ ፈላስፋ ኦሾ ራሱ ከናንተን ፍልስፍና የሚማሩ ግማሾቻቹ ራምፓ ግማሾቻቹ ብዙ ነገር ይሆናቹ አቤት ሙራዊ ትንታኔ እንሰጡ ሰዎች 
እኮናችሁ በመንፈሳዊው አካላችሁ ላይ ህይወት ሲዘራባችሁ ይወላችሁ ልክ አምስቱ የሰሜ ተዋሳታቸው አክቲቭ ሲሆኑ ጫው ቴስት እንደምትለዩ ልክ እንደዛ ህይወት ስለዘራባችሁ ህይወት ያለውን ቃል አይደንቲፋ ማድረግ ይቻላችሁት አውራ ጳውሎስ ምንድነው ይያለ ያለው በኃጢያታችሁና በበደላችሁ ምክንያት ሙታ ነበራችሁ ብሎ ሲል ከመንፈስ ዓለም ለሚለቀቀው ከእግዚአብሔር ለሚመጣ የትኛው መልእክት ሰምታችሁ ሪስፖንስ ማሰጡ ማይሞቃችሁ ማይደንቃችሁ አይታችሁ አንድ አንድ ጊዜ መንገል ላይ አንድ ቀን ሰብክ ያለው ቆም እዚ ቦሌ ድልድይ ያካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናም በኢየሱስ ሳወራ ጆሮዋን ይዛ አቤት ግን በፍቅር እስከ መቃብርና በታይታኒክ ፊልም ፎጣ ያዙ ሁሉ አንድ ቲያትር ሰባት ጊዜ ገብቶ የሚያለቅሱ አቤት በግር ኳስ ተጫዋች የሚያለቅሱ ማይክል ጃክሰን ሲመጣ ፌንት የሚበሉ ወደ በዛውም እኮ ወደፊት ቢሆን ጥሩ በኋላ ዳንስ እንደዚህ ሰው በኋላ ዳንስ ይወድቃል በእናት ደንሶባቸው ሞተኩ ኦ ምናም ብሎ ፌንት ምናም የሚሆኑ ሰዎች አየ ለመን ለዚ ለጨለመው ዓለም ንቅ ሰይጣን ንቅ አርጓቸው መንፈሳዊውን ዓለም መለኮት ብቻ ሴንስ እንድታረጋው ካል ሰጠ አንተ እሱ ራሱ እስ የሚገርም ኮስጦታኩ መንፈሳዊ ነገር ዲማንድ እንድታረክ መንፈሳዊ ነገር ፊል እንድታረክ በህይወትክ ላይ የተደረገው ስጦታ የሚገርም ነው አሜን ፓል yes sense in the tarago ala bela zakum mi germ yeten zefezefki yetesebek china yo 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 mi la mi mesle sibkatu anta gint layyal abati ene geta tlal ene geta mino no no fit endezi donkey face yemeselo silu samonun church alirku mram tlal yeten fuwaqa kim bion church atqar dekem ehm enko bion endezi yalk labatachu no moy bimeta አትቀርም ሹራብ አርገ አትቀርም እመጽፉ ሰዎች ካላችሁ ሞት ሁለት ነው አካላይ ሞት አለ መንፈሳይ ሞት አለ አን ነገር ልንገራቹ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አንነበራችሁ ሲል ጳውሎስ መኖር ያቆምን በድን ነበርን ይያላል አይደለም መኖር ያቆምን በድን ነበርን ይያላል አይደለም ከእግዚአብሔር ህይወት ርቀን በሚኞታችን እምንንቅ በዘበዝ በመንፈሳችን ላይ ሞት የነገሰብን ሰዎች ነበርን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ህይወት የራቀንና በገዛ ምኞታችን እየተቀበዘበዘ በመንፈሳችን ላይ ሞት የነገሰብን ሰዎች ነበርን ማለት ነው። በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አንነበራችሁ ማለት በድን ነበራችሁ መኖር ያቆማችሁ ይላል አይደለም። ጌታ ይባረክ። አሜን ነው? ያልዳነ ሰው ያልዳነ ዘመዳችሁ ያልዳነ ጓደኛችሁ በሽተኛ አይደለም። ሞት ነው። ሙት የሚለው ነግሪኩ የሚለው ዘ ዎኪንግ ዴድ ነው ወክ ያረጋል ግን ዴድ ነው ዘመድ ሊሆን ይችላል አክስት ሊሆን ይችላል አጎት ሊሆን ይችላል ሙት ነው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙት አንነበራችሁ በሽተኛ ነበራችሁ አይደል የሚለው ደካማ ፍጥረትናችሁ አይደል የሚለው ሙት አንነበራችሁ አንዱ ከሌላው ሚለየው በመበስበስ ደረጃ እንጂ በሙትነቱ አንድ ነው ከዚህ አንጻር ዓለም በቁማቾ የሞቱ ሰዎች ያለችባት ትልቅ መቃብር ነች የሚገርም ካዲላክ የሚነዳሙት የሚገርም ጣሊያን ሱፍ ያረገ ሙት የሚሞት ምንም መንፈሳዊ ዓለም ሴንስ ማድረግ የማይችል ከእግዚአብሔር ህይወት የተፋታ የራቀ ህይወት ያለ ከእግዚአብሔር ከቃሉ ይልቅ ለጠርሙስ አንገት የቀረበ ቸርች ለሱ አላቀርነትና ፋሽን ፋሽን የሌለው ከቆርቂ ጋር የሚጠረግሙት ዘንጦ ገብቶ ተጠርጎ የሚወጣሙት አቤት ብዙ መኪና ያለው ሙት የመበስበስ ደረጃ ልዩነት እንጂ በሙትነት ሙት ሙት ነው ድሮ የሞተ ከዛ የሞተ ሰሞኑ ነው የሞተ ሙት ሙት ነው ልዩነቱ የመበስበስ ደረጃው ነው ጓደኛ ነው ፍቅረኛ ነው ያላመነ ሰው እጮኛ ያስክ ያሽ ሙት ሙት ቦይፍሬንድ ያሽ እንጀራ እሚበላ ሙት ቦይፍሬንድ ያሽ 
ምናልባት ወርጭ ያለው መኪና ያለው ሊሆን ይችላል ግን መጻፍ ሚለው ሙት ሙት ነው ሙት በቁማቸው የሞቱ ሰዎች የሞሉባት ታላቅ መቃብር ነጭ ዓለም ለዚህ ቆን እኔ ቆም ይገርመኝ አላዛር ኢየሱስ ወደ መቃብር ሄዶ ወደ መቃብር ሰፈር ሄዶ አላዛር ናውጣ ብሎ ሲለው መቼም አይዩዳዊ አንድ አላዛር ብቻ ነው ያለው ብያ ለምን አንድ ዮናታን ብቻ አይደለም ያለው ብዙ ዮናታን ብዙ አበበ ብዙ ከበደ ብዙ ብዙ ሰው ብዙ አላዛር ሞቱ አሉ አላዛር ናውጣ ብሎ ሲለው ይወጣው ቃል ይዞ ሞቱ አላዛር ሌላ አላዛር ባላዛር ተታቆ አልወጣምኩ ቃል ይዞ ሞቱ አላዛር ነው ይወጣው በኔ ምነት የኢየሱስ ወዳጅ አላዛር ነው ይወጣው ሄላችሁ ሌላውን ተውት መንፈሳዊ ነገር ዲማንድ እንድታረጉ የተሰጣችሁ ህይወት ራሱ ምገርም ይወት ራሱ ያስፈልገኛል ማለታችሁ ባይብል ስለ ያስፈልገኛል ጸሎት ያስፈልገኛል መኖ ራብ ይሰማኛል ብላችሁ ማለታችሁ በህይወት እንዳላችሁ ራሱ መታወቀ በዛ ጌታ ይባርክ ባደኛ ጢሞቴዎስ መጻፍ ራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ በህይወት ሳሉ ሞተዋል ሚል ቃል ታቀላችሁ በህይወት ቆሞ ሞተዋል ይላል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ፌሎሺፕ ነው መሞቱና ለመሞቱ የሚታወቀው ከእግዚአብሔር የተፋጣ ሰው የሞተ ነው የሞተ ሰው ነው አሻንጉሊት ባለው በቡቲኩ በር ላይ እንደሚቆመው ብሎ እንደሚቆመው አሻንጉሊት ነው የዘነጣ አሻንጉሊት እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ያለው ከዚህ በበላቀ ሞትን ትሞታ አለ አለው ሰው አረዘ ፍጥረት መጻፍ 2 2 17 ሰይጣን ምን አለ አት ሞቱን ከዚህ በበላቹ ቃል አለ በመሰረቱ ሰይጣን እኮ ያጣው ነገር ነው በሰሚን በቀለው እስኮ እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈልጎ የተባረረው ራሱ እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈልጎ ስለዚህ በራሱ ሞክሮ ያቃተው ነው በሰው ይመጣው አት ሞቱ ማለ ከዛ በበሉ ከሞቱ ሰዎች ሞቱ ሲባል የዛን ቀን አፈር ውስጥ አልገቡ ሞት ከእግዚአብሔር መለየት ነው መንፈሳዊ መሞት ከእግዚአብሔር መለየት ነው ከዛ በኋላ በርቀት በአካልም ሞቷል በመሰረቱ አንድ አንድ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ መርገም ሁሉ ተሽሯል ብላችሁ ምታምኑ ሰዎች ማመን መብታችሁ ሴት ልጅ ግን ስትወልድ በመጥ ነው የምትወልድ ስቲል አመጣው ካላማቱም በሴስ ነው የሚወልዱት ሁሉ መርገም ተሽሯል ብለ ለተል አትሽል ኮምፕሊት የሆነ ሆሊነስ ኮምፕሊት የሆነ ላይፍ ምትኖሩት በክርስቶስ ምጽአት ነው በየነ ማመን ነው ስለዚህ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር ተላይቶ የነበረው ህይወቱ ቀጠለለት በዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 መሰረት ከዚህ በበላቀን ሞት እንትሞታ አላለ ከዛ በላ ከእግዚአብሔር ጋር ተላይየ ተላይየ ሙታን ነበራችሁ ሲል አውሪያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሚነግራቸው ነገር አለ ምንም አይነት ነገር ምላሽ መስጠት ማትችሉ በድን ይሆናችሁ ከእግዚአብሔር ህይወት ርቃችሁ እየተቀበዘበዛችሁ የነበራችሁ የገዘምኞታችሁ የሚያቀበዘበዛችሁ ሰዎች ነበራችሁ ነው የሚለው ከዛ ደግሞ መንፈሳዊን ሞት አካላዊ ሞት ስጋይ ሞትም ተከትሎታል ከእግዚአብሔር ህይወት ሰዎችን ለማውጣት የሚሰራ ሶስት ኃይል አለ ብላችሁ ጻፉ አዳምና ዮሐንን ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ያውጣቸው ጉዳይ አለ ከዛ ተነስቼን ምንነግራችሁ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ለማውጣት የሚሰራ ሶስት ኃይል አለ የመጀመሪያው ዓለም ነው ሁለተኛው ሰይጣን ነው ሶስተኛው ስጋ ነው ዓለም ሰይጣን እና ስጋ እነዚህ ሶስት ኃይላት ናቸው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ለማውጣት የሚታገሉ ሶስት ኃይላት ናቸው ዝቅ ብሎ በዚህ በኤፌሶ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው እና ተከፍታላችሁ የኤፌሶ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው በኤፍሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በርሱ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ sultan እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሳችሁ ባቸው ይላል ሙታን ነበራችሁ ሙታን ስትሆኑ ለእግዚአብሔር ይወጥ ለእግዚአብሔር ፍርአት ለእግዚአብሔር ሐሳብ ምላሽ ማትሰጡ ይልቁኑ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ በስሜታችሁ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ በገዛ ፍቃዳችሁ ትቀበዘበዙ የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ ይሄን ነው ሙታን የሚለው እንጂ እንጀራ ማጥበሉ ልብስ ማጥለብሱ ማታገቡ ማትወልዱ ማትማሩ ሰዎች ናችሁ ማለት አይደለም መቃብር የገባችሁ ሰዎች ናችሁ ማለት አይደለም መንፈሳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ፈሮሽ ማድረግ ያቆማችሁና ይሄንን ጉዳይ ዲማንድ አርጋችሁ ማታቁ ሰዎች ነበራችሁ ሆኖም ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት እንዳገኘን ዝቅ ብሎ ይናገራል ከዛ ቀጥሎ ምን እንደሚለው በዚህ ዓለም 
ባሎ መንፈስ ይላል በዚህ ዓለም ሶስቱ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያወጡ ጉዳዮችን አውራ ጳውሎስ በዚህ ቦታ የሚጠቅሰው የመጀመሪያ ዓለም ነው ዓለም የሚለው ጉዙን ስፍራ አይደለም ጉዙን ኮስሞስ የሆነውን አይደለም አይደለም ጂኦግራፊውን አይደለም ዓለም የሚለው ዓለም የሚለው ለሰይጣን ስርዓት ለሰይጣን አገዛዝ ራሱን የሰጠውን የዚህን ዓለም ይወት ነው የሚናገሩ